यो वीडियो में से हमी पछिलो वीडियो में जून से पढ़ रहे कथों नहीं तेज़ लाइनें कंटिन्यू करते हैं आगरी जान्सो पछिलो वीडियो में हमले डाइमेंशनल एनालिसिस पढ़ियो अन्य तेज़ पची डाइमेंशनल इक्वेशन बना रहा सही कुने पनी योर इक्वेशन है ना डाइमेंशनल इक्वेशन छा किस है ना तो पता लगाने तरीका पनी पढ़ियो यो सही यूजेस ऑफ डाइमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे को अब अ सेकेंड यूज छा इसको की बंदा कि टू डिराइव टू डिराइव रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज अब यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स को फर्मुला निकालना गई रखे सेंट्रिपिटल फोर्स के कुरा में भरपर्द रहे मस अफ हेवेन्नी बड़ी रेडियस अस पच्चीस भेलोसिटी तो तीटा कुरा में सेंट्रिपिटल फोर्स भरपर्द रहे भर सुरू में लेट करने लेट यफ इज डाइरेक्टली प्रपर्सनल टू यम को पावर ए आर को पावर बी बी को पावर सी इसी सुरू में लेट करने अब यहाँ पावर में ए बी री भाई कुरो क्या खेल ये पावर में कति हो वन टू थ्री फोर कति हो इसको एक्जापल को हमें क्लास टेन में पढ़े ग्राविटेशनल फोर्स को फर्मुला नहीं हो ग्राविटेशनल फोर्स के हो दुईटा अब्जेक्ट्स को सेंटर बीच को डिस्टेन्स को स्क्वायरसंग इन्वर्सली प्रपर्सनल हो अब स्क्वायरसंग इन्वर्सली प्रपर्सनल हो डिस्टेन्स मंग डीसंग इन्वर्सली प्रपर्सनल होने पे ओके यहाँ पर सेंटिपिटल फोर्स मस रेडियस रेलोसिटी में पर्पर्द रहे तर पावर से कति हो बी री लेट कर अब यहाँ प्रोपर्सनलिटी साइन हटा पर्यटन के राइट साइड में एटा कंस्टेंट टर्म थप्न पर्व यहाँ हमें के भाई प्रोपर्सनलिटी कंस्टेंट थप्य डाइमेन्सनलेस कंस्टेंट हो हई अब ते पच्चीस के भादा खेल डाइमेन्सनल इक्वेसन बनाने फोर्स को यूनिट के हो फोर्स को यूनिट तो न्यूटन हो न्यूटन को केजी अटर पर सेकेंड स्क्वायर हो है ते कारण यम को पावर वन यल को पावर वन अी को पावर माइनस टू भर अब के डाइमेंसन लेस भे भर के लेखी रख् पर्दन यहाँ अभी तेस पच्चीस यम यम को यम को मस हो ते भर यम को पावर वन अभी तेस पच्चीस आर बने को लेंथ भैया है रेडियस हो रेडियस भाई तो लेंथ भैया ते भर यल को पावर वन अभी तेस पच्चीस पी पी को पी को भेलोसिटी हो भेलोसिटी को यूनिट मीटर पर सेकेंड ते भर यल को पावर वन टी को पावर माइनस वन यो होने वो ते पी अरु के ल अफ इंडिश लगा को यहाँ मल्टिप्लाई होना जाने वो ए पावर रो बाहर को कुरो मल्टिप्लाई होना जाने भो मल्टिप्लाई होता खेल यहाँ हर ये सेकेंड बार के आँच ये सेकेंड बार यल को पावर बी आँच यहाँ लास्ट को यल बार यल को पावर सी आँच ते भर बी प्लस सी करखे यहाँ लास्ट में यल को पावर बी प्लस सी भग अी टी रम तो एक्ल एक्ल है यम को पावर ए टी को पावर माइनस सी ये आई सके के करने भादा खेल इक्वेटिंग करने इक्वेटिंग करेस्पोडिंग डाइमेंसन यहाँ यम को पावर वन यहाँ यम को पावर ए दुबई तेरह तो बराबर होने पे भर यहाँ बड़ा ए को भैल्यू कति आँच ए को भैल्यू वन अभी बी प्लस सी इक्वल्स टू वन होद है अभी माइनस सी इक्वल्स टू चाहे माइनस टू होद इस सी इक्वल्स टू टू आने वो इसको भैल्यू यहाँ राख दी सके बी को भैल्यू माइनस वन आँच ये आई सके के करने भादा खेल एबीसी जो इसको भैल्यूर चाहे यहाँ योग आई इक्वेसन छक्वेसन आई में राखदिने ये राखदिता खेल के भादा खेल यफ इक्वल्स टू के यम को पावर वन आर को पावर माइनस वन अी स्क्वायर आँद रह अब यहाँ यह आर को पावर माइनस वन लल लगने हो के यम पी स्क्वायर अपन आर आँच अब यह के को भैल्यू चाहे एक्सपेरिमेंटली निल बुझे ये हमें थिरोटिकली तर एक्सपेरिमेंटली निखे के को भैल्यू वन आँद रह ते कारण यहाँ के को भैल्यू वन आने कारण यफ इक्वल्स टू यम भी स्क्वायर अपन आर यो फर्मुला निस्क्य यो फर्मुला के को सेंट्रिपिटल फोर्स को फर्मुला हई इस हमी अरुपनी अरुपनी फिजिकल क्वांटिटीज को इसी रिनेसन अथवा फर्मुला निल सौ अब अर्क कोईसन हर यहाँ अर्क कोईसन ने कस्ट बने इफ वाई इक्वल्स टू ए प्लस बीटी प्लस सीटी स्क्वायर देन इफ वाई इज डिस्टेन्स एंड टी इज टाइम देन फाइन द यूनिट एंड डाइमेंसन अफ बी यो एटा इक्वेसन भर हमें देखा एटा इक्वेसन यो इक्वेसन में वाई बने के हो रे वाई बने डिस्टेन्स हो रे अी टाइम हो रे अस पच्चीस निल्न पर्ने के भादा खेल बी को डाइमेंसन अथवा यूनिट बी को डाइमेंसन अथवा यूनिट निला अब यह इक्वेसन यदि डाइमेन्सनली करेक्ट है कि होने भादा खेल वाई को डाइमेन्सनल फर्मुला र अभी ते पी बाकी जो ए अथवा बीटी अथवा सीटी स्क्वायर को डाइमेंसनल फर्मुला जो सेम होने बुझ 
यहाँ निर चाहिँ y a bt ct स्क्वायर हुन्छ यहाँ निर यो इक्वेसन यदि डाइमेन्सनली करेक्ट छ भने चाहिँ यहाँ निर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि bt अथवा ct स्क्वायर अथवा y तीनटैको इनरको चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला एउटै नै हुनु पर्यो अब त्यही यहाँ त्यही तरिका युज गर्ने यहाँ निर हेरौ युनिट अफ y युनिट अफ ct स्क्वायर y र ct स्क्वायरको युनिट एउटै हुनु पर्यो डाइमेन्सन एउटै हुनु पर्यो अब y भनेको त डिस्टेंस हो हैन डिस्टेंस भएको कारणले y को युनिट भनेको मिटर हुन्छ ct स्क्वायर ct स्क्वायर को चाहिँ युनिट हामीलाई थाहा छैन ए t स्क्वायर को मात्र भइदा भए थाहा हुन्थ्यो हैन t भनेको त यहाँ टाइम भयो अब त्यही कारणले चाहिँ यहाँ निर युनिट अफ y को ठाउँमा चाहिँ m लेख्ने अनि त्यसपछि युनिट अफ c इन्टु युनिट अफ t स्क्वायर छोटा छोटै गर्दिने t स्क्वायर भने सेकेन्ड स्क्वायर भयो हैन त्यसपछि यहाँ निर मिटर पहिले देखि थियो युनिट अफ y डिस्टेंस भएको कारणले मिटर राख्दा त्यसपछि यहाँ निर डिवाइड गर्दा खेरि चाहिँ युनिट अफ c कस्तो आउने भो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउने भयो यो इक्वेसन चाहिँ हामी यसरी सल्भ गर्न सक्दो रहेछ यस्तै खालको अरु पनि इक्वेसनहरु आउन सक्छ त्यो चाहिँ आफै गर्न सक्नु पर्यो यो बुझ्यो होला अब अर्को क्वेशन हेरौ अर्को क्वेशन पनि त्यस्तै त्यस्तै नै छ फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ x इन p इक्वल्स टु q को पावर r स्क्वायर x वेयर r इज द रेडियस एन्ड p इज अ डाइमेन्सनलेस क्वांटिटी यहाँ नि हेरौ है इक्वेसन कस्तो दिएको छ p इज इक्वल्स टु q r स्क्वायर x अब यो इक्वेसनमा p भनेको चाहिँ डाइमेन्सनलेस क्वांटिटी हो रे अनि r भनेको चाहिँ रेडियस हो रे बुझ्यो r भनेको के हो रेडियस निकाल्नु पर्ने चाहिँ x को डाइमेन्सन अब यो कसरी गर्ने त यहाँ हेरौ p डाइमेन्सनलेस भएको कारणले चाहिँ यहाँ निर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि r स्क्वायर x को डाइमेन्सन पनि त्यति नै हुनु पर्यो बुझ्यो यहाँ निर फेरि यो इक्वेसन हेरौ p यहाँ डाइमेन्सनलेस डाइमेन p चाहिँ यहाँ डाइमेन्सनलेस क्वांटिटी छ यो इक्वेसन चाहिँ p इक्वल्स टु q r स्क्वायर x छ अब p डाइमेन्सनलेस हो भने r स्क्वायर x पनि के हुनु पर्यो डाइमेन्सनलेस नै हुनु पर्यो डाइमेन्सनलेस मतलब m को पावर 0 l को पावर 0 t को पावर 0 अब यहाँ निर r स्क्वायर x को डाइमेन्सन निकाल्दा खेरि r भनेको त रेडियस हो नि त रेडियस को स्क्वायर भनेपछि मिटर स्क्वायर हुन्छ हैन त्यही भएर l को स्क्वायर हुने भो x को त डाइमेन्सन हामीले निकाल्न लागेको त्यही भएर x लाई x नै राख्दिने एता पट्टि चाहिँ डाइमेन्सनलेस भनेर थाहा थाहा सकेपछि चाहिँ हामीले यो राखेको m को पावर 0 l को पावर 0 t को पावर 0 चाहिँ यो डाइमेन्सनलेस भनेर थाहा भन्छ त्यही भएर राखेको अब यहाँ निर यो l स्क्वायर अर्को साइडमा डिवाइड गर्न गयो भने चाहिँ यहाँ l को पावर 0 छ त्यही भएर लास्टमा चाहिँ l को पावर -2 हुने भयो यसरी चाहिँ हामी x को डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौ x को डाइमेन्सन भनेको चाहिँ m को पावर 0 l को पावर -2 अनि t को पावर 0 हुने भयो अब भर्खर हामीले एउटा युज पढ्यो अर्को एउटा युज पनि छ डाइमेन्सनल एनालिसिस को डाइमेन्सनल फर्मुला को त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा खेरि एउटा सिस्टम बाट अर्को सिस्टम मा युनिट लाई चेन्ज गर्नु एउटा युनिट बाट अर्को युनिट मा चेन्ज गर्नु कुनै पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी को युनिट चाहिँ यदि हामीलाई एसआई सिस्टम मा दिएको छ रे अथवा एमकेएस सिस्टम मा दिएको छ रे त्यसलाई सीजीएस सिस्टम या पीएस सिस्टम मा लग्नु पर्यो भने हामी चाहिँ त्यहाँ पनि डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्छौ अब कसरी गर्ने हेरौ यहाँ निर एउटा लेख दिएको छु मैले इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल दैट द प्रोडक्ट अफ न्यूमेरिकल भ्यालु अफ फिजिकल क्वान्टिटी एन and its unit remains constant that is n u equals to constant ab yo bhannu ko matlab ke bhanda kheri kunai pani euta physical quantity ko measurement chha re jasta ki length napda kheri chai 1 meter aayo ab tyas lai yadi hamile cgs unit ma lagyau re cgs unit ma lagda kheri chai 100 cm huncha tara 1 meter ra 100 cm bhaneko ta same nai ho ni ta jun sukai system ma lage pani tyo length jun chai chha tyo change hudaina 1 meter bhane pani tei ho 100 सेन्टिमिटर भने पनि त्यही हो त्यसैको आधारमा चाहिँ यो हामीले गर्न लागेको कुरो छ यहाँ नि रहौ यहाँ नि र n1 भनेको चाहिँ त्यो मेजरमेन्ट गरेको भ्यालु भयो u1 भनेको त्यसको युनिट त्यसैगरी n2 भनेको अर्को सिस्टममा त्यो भ्यालु भयो अनि त्यसपछि u2 भनेको त्यसको युनिट यो फर्मुलामा चाहिँ यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ यो हामीले गर्न लागेको न्यूमेरिकल अथवा क्वेशन चाहिँ आधारित हुने वाला छ अब यहाँ हेरौ फर एक्जाम्पल मैले एउटा लेख दिएको छु 1 मिटर इक्वल्स टु 100 सेन्टिमिटर अब यो 1 मिटर भने पनि त्यति नै हुन्छ 100 सेन्टिमिटर भने पनि त्यति नै हुन्छ यसलाई फिटमा पनि लग्न मिल्छ नि त ओके हैन फिटमा लगे पनि त्यति नै हुन्छ इन्चमा लगे पनि त्यति नै हुन्छ त्यो लेंथ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन नि नम्बर चेन्ज हुन्छ होला युनिट चेन्ज हुन्छ होला तर जति जुनसुकै सिस्टममा लगे पनि त्यो त बराबर नै भइरहन्छ नि त ओके हैन त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले गर्न लाग्यो 
अब यहाँ हेर इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हेज डाइमेंसनल फर्मुला यम पावर ए यल बी टी सी देन इट्स डाइमेंसनल फर्मुला इन अ सिस्टम विल बी यम वन ए यल वन बी टी वन सी एंड इन एनदर सिस्टम विल बी यम टू ए यल टू बी यम टी टू सी यहाँ मैं के भन्न खोजे भादा खेल यदि कुछ फिजिकल क्वांटिटी अरे जो मन सकता जस्त कि फोर्स अरे है फोर्स को एसा यूनिट न्यूटन न्यूटन लुक्रियाने हो कस्ट आँच केजी मीटर पर सेकेंड आँच अब तेस नहीं हमी यदि सीजीएस यूनिट में लग्ने हो कस्ट आँच हो सीजीएस यूनिट तो डाइन हो डाइन लाइन टुक्राने हो कस्ट आँच हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हई ते भर यह सीस्टम में डाइमेंसनल फर्मुला भो है अभी पछाड़ी को जो यम टू पावर ए यल टू बी यह अर्क सीस्टम में डाइमेंसनल फर्मुला भो पावर चाहे चेंज होतेन ओके तल को चेंज हो तर पावर चाहे चेंज होते हैं भर्खर मैं फिर याद कर न्यूटन और डाइन को न्यूटन में चाहे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते होनी ते पच्छी सीजीएस यूनिट में चाहे केजी को ठाव में ग्राम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब त्यां सेकेंड को स्क्वायर नहीं सेकेंड को स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर को पावर वन तीन सेंटीमीटर को पावर वन मीटर को पावर वन तीन केजी को पावर वन अर्क में लग्दा खेल ग्राम को पावर वन यो जो पावर तो चेंज न होने कारण दुबई में एबीसी एबीसी नहीं राखे अब ते पी यनवान जो यनवान को न्यूमेरिकल भैल्यू अब अगि भाने जस्त वन सेंटीमीटर रन सेंटीमीटर रब टेन मिलीमीटर भन है वन सेंटीमीटर रेन मिलीमीटर तो वन रेन को न्यूमेरिकल भैल्यूज भारे कारण जुनसुक सीस्टम में लगे बराबर होने भाग कारण हमी चाहिए ये यो लेखन सकता यन वन अस पच्चीस ये इक्वल्स टू यन टू अ अब इस फर्मुला निस्को कस्ट भन वन इक्वल्स टू यन टू अम टू अपन यम वन हई यल टू अपन यल वन टी टू अपन टी वन अब यह फंड फिजिकल क्वांटिटीज में यूज करना मिलने भाई जिसमें चाहे मस लेंथ राइम तस्त फंडामेंट तस्त बेसिक यूनिट्स यूज भैया हम ते बेला ये यूज कर सकता तर अरुण बेसिक यूनिट्स तो सातवटा फंडामेन्टल यूनिट्स तिहला यूज कर सकता फर्मुला चाहे हल्का चेंज कर पड़ने होती बेला अब यहाँ एट को हेरू यह कोईसन हल्का इंपोर्टेन्ट नहीं कन्वर्ट टेन डाइन इंटू न्यूटन टेन डाइन लूटन में कन्वर्ट कर अब सुरू में लेट करने टेन डाइन को यक्स न्यूटन लेट कर डाइमेंसन अथवा डाइमेंसनल फर्मुला अफ फोर्स के होता तो भादा खेल यम को पावर ए यल को पावर टी अी को पावर सी यम को पावर ए यल को पावर बी टी को पावर सी यह फोर्स को डाइमेंसनल फर्मुला हो हमी एबीसी को तीनटे को भैल्यू था कि छेन था क्योंकि फोर्स को यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता भर केजी को पावर वन होता भर ए को पावर ए को भैल्यू वन अस पच्चीस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ते भर बी को पावर चाहे वन हो बी को भैल्यू चाहे बी को पावर है बी को भैल्यू चाहे वन होनी सी को भैल्यू चाहे माइनस टू हो भैल्यू और हमीर पैले देखि था मस लेंथ और टाइम भाग कारण अब यहाँ इस छोटा छुट्टा लेखने यतापटी एसआई सीस्टम यतापटी सीजीएस सीस्टम एसआई सीस्टम एसआई सीस्टम में इसी लेखने सीजीएस सीस्टम में इसी लेखने एसआई सीस्टम में हूँ यफ वन इक्वल्स टू यक्स न्यूटन अम वन को वन केजी यल वन को वन मीटर अी वन को वन सेकेंड तस्ते कर सीजीएस सीस्टम में हेने हो कस्तो हो भादा खेल यफ टू बने टेन डाइन अम टू बने वन ग्राम यल टू बने वन सेंटीमीटर टी टू बने वन सेकेंड ये वन 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 चाहे कसरी आए तो भादा खेल एस आई सीस्टम में होता खेल फ यूनिट के थी केजी अटर पर सेकेंड स्क्वायर अगड़ी को नंबर नहेने हो पछाड़ी तो केजी को अगड़ी भी वन है मीटर को अगड़ी भी वन सेकेंड को अगड़ी भी वन तेई भर से यतापटी भी तीनटे में वन अभी सीजीएस सीस्टम में तीनटे में वन 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 हो अब अगि को कन्वर्जन फर्मुला यूज करने तो कस्तो थी यतापटी यन वन इक्वल्स टू यन टू थी अब मैं चाहे यहाँ हल्का चेंज कर यतापटी यफ वन अतापटी यफ टू ये अब कस्त खाल क्वांटिटी तो अनुसार चेंज कर सकता यह फर्मुला यूज करने यहाँ अब यफ टू को भैल्यू तो ठा चला है यफ टू तो टेन डाइन देखे थे ते भर यफ टू अब ते पच्छी वन ग्राम अपन वन केजी वन सेंटीमीटर अपन वन मीटर अभी वन सेकेंड अपन वन सेकेंड होने अब यहाँ केजी ग्राम में चेंज कर केजी ग्राम में चेंज कर यहाँ थाउजेंड राख्ने मीटर लेंटीमीटर में चेंज कर हंड्रेड सेंटीमीटर राख्ने 
अब तेस पची क्या करने था ए बी रसी को टिंटे को भैलू पनी था चंदा हमले है ना भैलू पनी रख दीने ए बी रसी को टिंटे को भैलू रख दीने अन्य तेस पची लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीने मल्टीप्लाई कर देता खेल चाहिए कॉस्ट आयो टेन टू टी पावर माइनस फोर न्यूटन आयो पने पची टेन डाइन बने को चाहिए टेन टू टी अब यो डा होमवर्क सा यो जाइए ट्राई करनी। The density of gold is 19.19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों? Convert it into SI unit। अब SI unit में लॉग दा खेरी into thousand मात्रा करे पुक्सा। पानी पची। Answer तो पहले देखिए आमिले था सा, है ना? अब ये मेथड, अम्मे पार्कर जून से मेथड पढ़े को थे उन्हीं। ते मेथड यूज़ कर रहे थे इसलाय SI सिस्टम में SI unit में चेंज करनु पड़ अब हमें ले पढ़ना पढ़ने कुरो सा यानि लिमिटेशंस ऑफ डाइमेंशनल एनालाइसिस डाइमेंशनल एनालाइसिस को लिमिटेशंस मतलब कमजोरी और उसकी क्या राह है कुछ आता यहाँ ये रहूं वन नंबर में पढ़ने कुछ आ इट कैन नॉट गिव एनी इनफॉरमेशन अबाउट द डाइमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व इन अ फिजिकल रिले� तेज को बारे में क्या इनफॉरमेशन दियो तेल तेज को बैलू कती उनसा बना रहा था बाय था था बाय तो जैसे पौची छुट्टे ही निकालने पर नहीं रहा है मतलब डाइमेंशनलेस कांस्टेंट को बारे में इल्ली इनफॉरमेशन दीना सके ना और को टू नंबर में आया हूँ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव द डाइमेंशनल और को थ्री नंबर में इट कैन नॉट बी यूज टू डेराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक और लोगारिथमिक फंक्शंस यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बने को तो साइन कॉस टेन आउने फंक्शंस आ रहा है तेज़ तो खाल को इक्वेशन अथवा लॉग आउने इक्वेशन आ रहा है सब बने सही लॉग बने को पहुँची म अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्कैलर हो कि पेक्टर हो इस था हो अर्क फाइव नंबर में द डाइमेंशनली करेक्ट रिनेसन मे बी फिजिकली इनकरेक्ट अब कुछ एटा इक्वेसन चाहे डाइमेंशनली करेक्ट छ मतलब डाइमेंशनल फर्मुला निल्दे बराबर आए है तईपनी तो रंग होगा फिजिकली इनकरेक्ट हो एक्जापल हर एरिया अफ सर्कल को फर्मुला तो हम सब पायर स्क्वायर तर यदि हमें एरिया अफ सर्कल को फर्मुला टू पाई आर स्क्वायर लेख टू पाई आर स्क्वायर लेख कस्ट हो एरिया को एरिया को यूनिट तो मीटर स्क्वायर अथवा सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा एरिया को डाइमेंसन को यम को पार जेरो यल को पार टू टी को पार जेरो होनी तेस पच्चीस टू पाई आर स्क्वायर को डाइमेंसन निने हो कस्ट हो भादा खेल यम को पार जेरो यल को पार यल को पार टू अी को पार जेरो यहाँ टू रई बने तो डाइमेंसनलेस कंस्टेन्ट हो ते कारण इस हे रख पड़ेन आर स्क्वायर को मात्र डाइमेंसन निल्दे दुबई सेम आए यहाँ डाइमेंसन दुबई तीर लेफ्ट तीर राइट तीर दुबई में बराबर नहीं तर यह फर्मुला मिलो तो मिले फर्मुला तो रंग भर चाहे कहीं डाइमेंसनली करेक्ट रिनेसन समेत फिजिकली इनकरेक्ट मतलब रंग होगा फर्मुला नहीं रंग हो इसको के भाई लिमिटेसन्स भो अब आए पढ़् पर्ने कुरो एरर एरर को हो तो एरर को गलती हो अब यहाँ हमें पढ़ने इरर भी तस्त नहीं हो यहाँ इरर को डेफिनेसन कसो है हर द डिफ्रेस बिट्विन अब्जर्व भैल्यू एंड स्टैंडर्ड भैल्यू इज कर एर इज कल एरर एरर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड भैल्यू माइनस अब्जर्व भैल्यू अब जस्ते कि अर्थ में एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू चाहे नाइन पोइ एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रे अब हमें एक्सपेरिमेंटली तेज को भैल्यू निकाल खोज रे अब एक्सपेरिमेंटली निल्दा खेल चाहे ठैक्क एक्जैक्टली नाइन पोइ एट नहीं आने पर्चे कहीं नाइन पोइ सेवेन एट आन सकता नाइन पोइ सेवेन नाइन जति आनी हो स्टैंडर्ड भैल्यू बने जी भैल्यू होने होने जस्त कि नाइन पोइ एट भो तो स्टैंडर्ड भैल्यू भो माइनस अब्जर्व भैल्यू बने तो एक्सपेरिमेंटली जी निस्कृत भैल्यू भो तो दुईटा घटा खेल जी आई नहीं हमी एरर भाव एरर दुई कि होद एट सीस्टमेटिक एरर अर्क रैंडम एरर सिस्टमेटिक एरर कस्टो खाल एरर भादा खेल जो इंस्ट्रुमेंट को कुछ फल्ट इंस्ट्रुमेंट को कुछ गलती अथवा फर्मुला में कई कमजोरी छेस निस्कने एरर हम सीस्टमेटिक एरर भर्मुला अथवा इंस्ट्रुमेंट को गलती को कारण होने एरर हम सीस्टमेटिक एरर भैंडम एरर को कारण अथवा 
एक्सटर्नल के कंडिशन्स हरु छ टेम्परेचर हुन सक्छ प्रेसर हुन सक्छ ह्युमिडिटी हुन सक्छ त्यस्तोको कारणले चाहिँ यदि एरर भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं र्यान्डम एरर भनेर भन्छौं एरर यस्तो रहेछ अब यसपछि पढ्नु पर्ने कुरो छ एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन एक्युरेसी र प्रिसिजन भने कस्तो त एक्युरेसी भने त कहीँ कहीँ सुन्या पनि होला एक्युरेट मेजरमेन्ट भन्छ नि एक्युरेट भनेको करेक्ट अब यहाँ एक्युरेसी भनेको चाहिँ के भन्दा खेरि कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु बाट चाहिँ अब्जर्व भ्यालुहरु कति पर छ त त्यसलाई नै हामी एक्युरेसी भनेर भन्छौं अब प्रिसिजन भनेको चाहिँ के त प्रिसिजन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले भ्यालुहरु निकालेको छौं नि त्यो चाहिँ एक आपसबाट कति छरिएर बसेको छ त मतलब कतिको नजिकै नजिकै आएको छ त त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिसिजन भनेर भन्छौं जस्तै कि अगिनको भन् अगिन भनेको जस्तै एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नाइन पोइन्ट एट छ नाइन पोइन्ट एट आउनु पर्ने हो तर यदि एउटा चाहिँ नाइन पोइन्ट सेभेन आइदियो रे एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ नाइन पोइन्ट सेभेन आइदियो रे एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ नाइन पोइन्ट फाइभ आइदियो रे अब भनेपछि नाइन पोइन्ट फाइभ र नाइन पोइन्ट सेभेन मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ नाइन पोइन्ट एटको नजिकै छ त नाइन पोइन्ट सेभेन चाहिँ नजिकै छ नि त त्यही भएर नाइन पोइन्ट सेभेन चाहिँ बढी एक्युरेट भयो अब यो प्रिसिजन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अघि नै भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ कतिको त्यो मेजरमेन्टहरू चाहिँ एक आपसको नजिकै छ त त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिसिजन भनेर भन्छौँ जस्तै कि हामीले अघिकै एक्जाम्पल लिउँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्न लागेको छौँ रे एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ एकचोटि नाइन पोइन्ट सिक्स सेभेन आयो रे एकचोटि नाइन पोइन्ट सिक्स एट आयो रे एकचोटि नाइन पोइन्ट सिक्स नाइन आयो रे अब नाइन पोइन्ट सिक्स सेभेन सिक्स एट सिक्स नाइन नजिकै नजिकै छ नि त हल्का हल्का मात्र फरक छ नि त त्यही कारणले त्यस्तो खालको मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामी प्रिसाइज मेजर प्रिसाइज मेजरमेन्ट भनेर भन्छौँ बुझ्यो प्रिसाइज मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो भयो कति आउनु पऱ्यो रे नाइन पोइन्ट सिक्स सेभेन नाइन पोइन्ट सिक्स एट नाइन पोइन्ट सिक्स नाइन नजिकै नजिकै छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बढी प्रिसाइज भयो प्रिसिजन भनेको चाहिँ त्यस्तो भयो तर त्यो भनेको एक्युरेट भएन नि त आउनु पर्ने नाइन पोइन्ट एट अब यहाँ आयो चाहिँ कति भन्दाखेरि नाइन पोइन्ट सिक्स सेभेन नाइन पोइन्ट सिक्स एट र नाइन पोइन्ट सिक्स नाइन भनेपछि नाइन पोइन्ट एट भन्दा धेरै पर पर भएन त हो कि होइन अब त्यसै गरेर यदि नाइन पोइन्ट एट फोर नाइन पोइन्ट एट वान अनि नाइन पोइन्ट सेभेन एट आएको छ भने चाहिँ यो भ्यालुहरू चाहिँ बढी एक्युरेट भयो प्रिसाइज छैन किनकि नाइन पोइन्ट एट फोर नाइन पोइन्ट एट वान नाइन पोइन्ट सेभेन एट धेरै एक आपसमा फरक फरक छ होइन नजिकै नजिकै छैन त्यही कारणले अघिको भ्यालुभन्दा यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बढी एक्युरेट त भयो तर यहाँ प्रिसिजन चाहिँ छैन त्यही भएर कम एरर हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपऱ्यो प्रिसाइज पनि हुनुपऱ्यो एक्युरेट पनि हुनुपऱ्यो एक्युरेसी र प्रिसिजन दुवै छ भने मात्र एरर कम हुन्छ नत्र भने एरर चाहिँ बढी हुने भयो अब यसपछि पढ्नु पर्ने कुरो छ लिस्ट काउन्ट अब यो लिस्ट काउन्ट भनेको कस्तो हो त लिस्ट काउन्टको यहाँ डेफिनेसन हेरौँ द स्मलेस्ट भ्याल्यु ड्याट क्यान बी मेजर्ड बाई बाई द मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज कल इट्स लिस्ट काउन्ट अल द रिडिङ्स अर मेजर्ड भ्याल्यु आर गुड ओन्ली अप टु दिस भ्याल्यु अब लिस्ट काउन्ट भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा डिभाइस कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्न सक्ने सबैभन्दा थोरै भ्याल्यु त्यसलाई चाहिँ हामी लिस्ट काउन्ट भनेर भन्छौँ जस्तै कि हामीले युज गर्ने स्केल हेरौँ न त्यो स्केलमा सेन्टिमिटर हुन्छ मिलिमिटर हुन्छ सबभन्दा थोरै त्यसले मेजर गर्न सक्ने युनिट चाहिँ कति त सबभन्दा थोरै मेजर गर्न सक्ने भनेको चाहिँ वान मिलिमिटर हो हामीले बक्समा परेको स्केलहरू हुन्छ नि बक्समा मतलब इन्स्ट्रुमेन्ट बक्समा युज पर्ने स्केल अथवा हामीले युज गरिराख्ने स्केलहरू होइन क्ला स्कुलसम्म कस्तो खालको स्केल युज गर्यौँ त त्यस्तो खालको स्केलले मेजर गर्न सक्ने सबभन्दा थोरै लेन्थ भनेकै वान मिलिमिटर हो है वान मिलिमिटर भन्दा पनि थोरै त्यसले मेजर गर्छ त गर्दैन सबभन्दा थोरै होइन थोरै मेजर गर्न सक्ने जुन चाहिँ भ्यालु छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त्यो डिभाइसको चाहिँ लिस्ट काउन्ट भनेर भन्छौँ अब क्लास इलेभेन टुवेल्भमा पुगिसकेपछि चाहिँ हामी भर्नियर क्यालिपर्स र अरू माइक्रोमिटर स्क्रू गज युज गर्छौँ अब यहाँ भर्नियर क्यालिपर्सको चाहिँ लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो वान सेन्टिमिटर हुन्छ मतलब त्यसले जिरो पोइन्ट जिरो वान सेन्टिमिटर वान मिलिमिटर भन्दा पनि कम त्यो भनेको अब जिरो पोइन्ट जिरो वान सेन्टिमिटर भनेको जिरो पोइन्ट वान मिलिमिटर हुन्छ जिरो पोइन्ट वान मिलिमिटरसम्म पनि त्यसले मेजर गर्न सक्दो रहेछ भर्नियर क्यालिपर्सको होइन लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट वान मिलिमिटर हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा अर्को एउटा हुन्छ माइक्रोमिटर स्क्रू गज माइक्रोमिटर स्क्रू गजको चाहिँ लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ
छोटो डिस्टेंस चाहिँ माइक्रोमिटर स्क्रु गजले मेजर गर्न सक्छ बुझ्यो नर्मल रुलर हो भने त त्यसको लिस्ट काउन्ट भनेको 1 मिलिमिटर हुन्छ भर्नियर क्यालिपर्सको अझ थोरै छ लिस्ट काउन्ट है 0.1 मिलिमिटर पुग्यो अनि त्यसपछि माइक्रोमिटर स्क्रु गजको त्यो भन्दा पनि अझ कम छ त्यसको चाहिँ 0.01 मिलिमिटर भयो है सबभन्दा थोरै लिस्ट काउन्ट यो तीनटा मध्ये चाहिँ त्यसको रहेको छ भनेपछि माइक्रोमिटर स्क्रु गजले चाहिँ एकदमै थोरै एकदमै थोरै सानो लेंथ पनि मेजर गर्न सक्ने भयो है इस रुलरले अब 0.01 मिलिमिटर मेजर गर्न सक्छौ होला त हाम्रो बक्सको स्केलले सक्दैनौ नि त 0.01 मिलिमिटर त कसरी मेजर गर्ने हैन त्यही भएर जुन चाहिँ डिभाइसको चाहिँ लिस्ट काउन्ट थोरै छ त्यो चाहिँ बडी सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ थोरै थोरै मेजरमेन्ट पनि लिन सक्दो रहेछ अब पढ्नु पर्ने कुरो छ सिग्निफिकेन्ट फिगर अब यो सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको कस्तो हो त त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ जस्तै कि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ रे त्यसको लेंथ चाहिँ आउनु पर्ने चाहिँ 9.8 हो रे 9.8 मिटर चाहिँ आउनु पर्ने लेंथ हो अब हामीले मेजर गर्दा खेरि चाहिँ कति आयो भन्दा खेरि एकचोटी मेजर गर्दा खेरि चाहिँ 9.81 आयो रे एकचोटी मेजर गर्दा खेरि फेरि 9.82 आइ दियो रे फेरि अर्कोचोटी मेजर गर्दा खेरि 9.83 आइ दियो रे यसरी तीनचोटी मेजर गर्दा खेरि चाहिँ तीन थरी फरक फरक अब्जर्भेसन चाहिँ निस्के रे तीनचोटी मेजरमेन्ट गर्दा खेरि हैन तीनै चोटी चाहिँ फरक फरक भ्यालु आइ दियो रे अब यहाँ हेरौ यो 9 र 8 जुन चाहिँ छ यो चाहिँ यहाँ तीनटैमा चेन्ज भएको छ त छैन सुरुमा 9 र 8 नै छ नि यहाँ 9.81 छ अर्कोमा हेर्ने हो भने 9.82 छ थर्डमा हेर्ने हो भने 9.83 छ त्यही भएर यहाँ नि र यो 9 र 8 जुन चाहिँ छ यो दुईटा डिजिट्स भनेको चाहिँ यहाँ के हो भन्दाखेरि रिलायबल डिजिट्सहरु हो बुझ्यो यो दुईटै डिजिट्सहरु चाहिँ के भयो रिलायबल डिजिट्स भयो भने यो एउटा 1 भनेको चाहिँ अनसर्टेन डिजिट भयो अथवा यहाँ 2 भनेको यहाँ 3 भनेको यो चाहिँ अनसर्टेन भयो मतलब एकचोटी 1 आको छ एकचोटी 2 आको छ एकचोटी 3 आको छ इनेहरु त चेन्ज भइरहेको छ नि जुन चाहिँ चेन्ज भएको छैन नि तिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौ रिलायबल डिजिट्स भनेर भन्छौ अनि जुन चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी अनसर्टेन डिजिट भनेर भन्छौ अब सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेकै के हो भन्दाखेरि यो रिलायबल डिजिट जति छ त्यो प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जति छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेर भन्छौ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेकै के रहेछ त भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट एउटा मात्र जुन चाहिँ छ त्यो अनसर्टेन डिजिट छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हामी सिग्निफिकेन्ट फिगर्स बनाउँछौ अब यहाँ सिग्निफिकेन्ट फिगर्स को डिफिनेसन हेरौ द रिलायबल रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेन्ट डिजिट्स और सिग्निफिकेन्ट नम्बर्स सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई मिलाएर राख्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेर भन्छौ जस्तो कि त्यहाँ तल हेरौ के भन्या छ इफ वी से द पीरियड अफ पीरियड अफ ओसिलेसन अफ अ सिम्पल पेन्डुलम इज 1.62 सेकेन्ड द डिजिट्स 1 एन्ड 6 आर रिलायबल एन्ड सर्टेन व्हाइल द डिजिट 2 इज अनसर्टेन जस्तो कि हामीले पीरियड अफ ओसिलेसन सिम्पल पेन्डुलमको लागि मेजर गरे भने एकचोटी चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 1.61 आयो रे एकचोटी 1.62 आयो रे एकचोटी चाहिँ 1.63 आयो रे फरक फरक आयो रे भने त्यतिबेला चाहिँ 1 र 6 भनेको चाहिँ रिलायबल भयो नि त लास्टको एउटा डिजिट चाहिँ के भयो अनसर्टेन भयो मतलब कहिले के कहिले के आइरहेको छ त्यही भएर यहाँ नि र चाहिँ 1.62 भनेको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो मतलब त्यो भन्दा पछि पनि अरु नम्बर्सहरु हुन सक्छ जस्तो कि 1.6234 अथवा 1.6 45 1.6346 जति पनि पछाडी नम्बरहरु छ नि चेन्ज भइरहेको नम्बरहरु सबैलाई चाहिँ हामी राख्दैनौ फर्स्ट एउटा मात्र लिन्छौ फर्स्ट एउटा मात्र अनसर्टेन नम्बर लिन्छौ एउटा मात्र अनसर्टेन डिजिट राख्छौ अनि त्यसपछि त्यसको अगाडि चाहिँ सबै रिलायबल डिजिट्सहरु मात्र राख्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौ सिग्निफिकेन्ट फिगर बनाउन सक्छौ अब यदि यो पीरियड अफ रिवोलु पीरियड अफ ओसिलेसन अफ सिम्पल पेन्डुलम 1.62 भन्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरु कतिवटा भयो तीनटा भयो किनकि तीनटा नम्बरहरु छन् त 
ते ही बारा significant figures चाहिँ इसको number of significant figures चाहिँ three बाय तेज तेज करे रा और कोई वड़ा object को length चाहिँ two hundred eighty seven point five centimeter छावट चाहिँ इसमें significant figure कती वड़ा उनसा चार वड़ा आई कि नहीं कि चार वड़ा digits चारों सा ते ही बारा चाहिँ यानी रा significant figure number of significant figures बने को चाहिँ यानी रा four उनु पारियो बोझ इस तो अब यो detail माचे मा explain कर दीना पौष्टि तीमरो जब 11 टू 11 मा है ना 11 मा यो फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स होनी तो अब चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो डिटेल मा चाहिए बुझने चाहो